வெல்கம் ஆல் டு த லைவ் செஷன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷனுக்கான ரவுண்ட் த்ரீ ஷெடியூல் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க செலெக்ஷன் ரவுண்ட் த்ரீக்கு ஷெடியூல் டீடைல்டு ஷெடியூல் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த ஷெடியூலை தான் இப்போ நம்ம லைவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு டவுட் ஏதாவது இருந்தால் கூட நீங்கள் லைவில் கேளுங்க சேட் பாக்ஸில் போடுங்க நான் உங்களுக்கு அதை பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுறேங்க ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லைவ் செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய தேர்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங்க்கான ஷெடியூல் தேர்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சி ஜாயின் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் கவுன்சிலிங்கை விட்டு எலிமினேட் ஆகிடுவீங்க ரியல் ஆட் ஆனால் ரியல் ஆட் ஆன காலேஜுக்கு கம்பல்சரி போகணும் காலேஜ் ஃப்ரெஷ்ஷாக அலாட் ஆனாலும் நீங்கள் அந்த கல்லூரிக்கு கம்பல்சரி போய் ஜாயின் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ தேர்ட் ரவுண்ட் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவான ரவுண்டு நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஃப்ரீ எக்ஸிட் தேர்ட் ரவுண்டுக்கு கிடையாது ஸோ இப்போ டென்டேட்டிவ் ரவுண்ட் த்ரீ கவுன்சிலிங் ஷெடியூல் ஃபார் அட்மிஷன் டு எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் டிகிரி கோர்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் நைன்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா கவர்மெண்ட் கோட்டா எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் பேமெண்ட் நீங்கள் ஆல்ரெடி பே பண்ணாதவங்க அக்டோபர் ஆறுலேருந்து அக்டோபர் ஒன்பதாம் தேதி சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்குள்ளே ஆல்ரெடி பே பண்ணாதவங்க சார் நான் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறவங்க பிரச்சனை இல்லை நான் இது வரைக்கும் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷனுக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டேன் ஆனால் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயோ செகண்ட் ரவுண்ட்லேயோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலைங்கிறவங்க நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கணும் அது எப்போது அக்டோபர் ஒம்பது சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்குள்ளே சாய்ஸ் ஃபில்லிங் எப்போ ஆகுது அக்டோபர் பதினொன்றாம் தேதியிலேருந்து அக்டோபர் பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அண்ட் சாய்ஸ் லாக்கிங் அக்டோபர் பதினாலு சாயந்தரம் அஞ்சு மணியோட க்ளோஸ் ஆகுது எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன் போட்ட எல்லாருமே ப்ராசஸிங் ஆஃப் விர்ச்சுவல் வேக்கன்சி அக்டோபர் ஒம்பது மதியானம் ரெண்டு மணி வரைக்கும் ரிசிக்னேஷன் பண்ணுறவங்க பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதே போல் அவங்க ஒரு ஆப்ஷன் கேட்பாங்க நீங்கள் ரீ அலாட்மெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்களான்னு அது எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் விர்ச்சுவல் வேக்கன்சியில் அக்டோபர் பத்தாம் தேதி காமிப்பாங்க அக்டோபர் பதினஞ்சாம் தேதி ப்ராசஸிங் ஆஃப் சீட் அலாட்மெண்ட் ரிசல்ட்டு அக்டோபர் பதினாறு ப்ரொஃபஷனல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ணுறது அக்டோபர் பதினாறுலேருந்து அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு மதியானம் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் நீங்கள் ப்ரொஃபஷனல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படி பண்ணலைன்னா நீங்கள் கவுன்சிலிங்கை விட்டே எலிமினேட் ஆகிடுவீங்க சீட் அலாட் ஆனவங்க ரீ அலாட் ஆனவங்க கண்டிப்பாக டவுன்லோட் பண்ணி ரீ அலாட் ஆன காலேஜுக்கு போகணும் அல்லது அலாட் ஆன காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணி தான் ஆகணும் அதனால் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருங்க லாஸ்ட் டேட் ஃபார் ஜாயினிங் அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்குள்ளே நீங்கள் அலாட்டட் காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணிடணும் நீங்கள் எப்போவுமே லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு ஓடிபி இதெல்லாம் யார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணக்கூடாது கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹேட் ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார் ரவுண்ட் ஒன் ஆர் ரவுண்ட் டூ அண்ட் டிட் நாட் கெட் எனி சீட் அலாட்டட் ஆர் நாட் ரெக்கர்ட் டு ரெஜிஸ்டர் அகைன் நான் ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூலேயே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் ஆனால் எனக்கு இது வரைக்கும் சீட் எதுவும் அலாட் ஆகலைன்னா ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க திருப்பி ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டாம் டைரெக்டாக சாய்ஸ் ஃபில்லிங் சாய்ஸ் லாகிங் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் also candidates who have been allotted but not joined in round 1 or round 2 avangalo register panna vena round 1 la seat kadachidu na join pannala round 2 la seat kadachidu na join pannala ngravanga oru register panna thevalla register pannitinga registration e idu varaikku na pannave illainga apdi ngravanga da fresh registration third round ku pannikalam ana application potu unga name rank list la irukano apdi ngiradha nyamaga vechukinga adut candidates who have joined the seat in round 1 or round 2 and wish to opt for upgradation need not pay registration fees moonavad round ku upgradation undu second round varaikum first round la seat join panirken second round la reallotment kadikala first round la join panni second round la reallot aayitengra ellarume ellarume idu varaikum seat mbbs bds endha quota la join pannirundhalum adu minority quota va nri quota va government quota va mbbs a bds a enna va venna irukalam neenga ellarume அப்கிரேஷனுக்கு தேர்ட் ரவுண்டுக்கு எலிஜிபிள் அவங்களும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண தேவையில்லை அதே போல் நீட் நாட் பே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ அகெயின் பட் தே ஹாவ் டு லாக் இன் டியூரிங் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் விண்டோ டு கன்ஃபார்ம் தேர் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் ரவுண்ட் த்ரீ ஸோ ஆஸ் டு இன்க்ளூட் தேர் சீட்ஸ் ஆஸ் விர்ச்சுவல்
ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க சீட்டில் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயோ செகண்ட் ரவுண்ட்லேயோ சீட் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டைமில் லாகின் பண்ணி நீங்கள் தேர்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்க அப்ளிகேஷனுக்குன்னு விருப்பம் தெரிவிங்க டிக்கு போடுங்க அப்போ தான் உங்கள் சீட்டு விர்ச்சுவல் வேக்கன்சியில் காமிக்கும் உங்கள் சீட்டு விர்ச்சுவல் வேக்கன்சியில் காமிக்குதுன்னு பயப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு ரீ அலாட்மெண்ட் கிடைச்சா தான் உங்கள் சீட்டு வேறு உங்களுக்கு போகும் ரீ அலாட்மெண்ட் கிடைக்கணும்னா உங்கள் சீட்டு உங்கள்கிட்ட பத்திரமாக இருக்கும் ஓகே இதை மறந்துடக்கூடாது ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ண கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாருமே ரீ அலாட்மெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விரும்புகிறீங்க அவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் விண்டோ ஓப்பன் ஆயிருக்கு இல்லையா அக்டோபர் ஒம்பது வரைக்கும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் லாகின் பண்ணி நீங்கள் தேர்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவீங்க அப்கிரேடேஷனுக்குன்னு உங்கள் விருப்பத்தை பதிவு பண்ணணும் அப்போ தான் உங்கள் சீட்டு பத்தாம் தேதி விர்ச்சுவல் வேக்கன்சியில் காமிக்கும் ஃப்ரெஷ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆல்சோ பர்மிட்டட் இது வரைக்கும் ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூவில் அவங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலங்கிறவங்க வித் ஃபுல் பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ் ஃபுல் பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ் பே பண்ணி அவங்க ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூவில் இது வரைக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலங்கிறவங்க திருப்பி ரெஜிஸ்டர் ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் பட் கேண்டிட் சுட் ஹாவ் ஆல்ரெடி அப்ளைடு அதாவது நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போட்டிருந்தால் மட்டும் உங்கள் நேம் மெரிட் லிஸ்ட்டில் ஆல்ரெடி இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதவங்க கூட ஃபஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேர்ட் ரவுண்டுக்கு பண்ணிக்கலாம் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ விஷ் டு ரீட்டைன் தேர் சீட்ஸ் எந்த காலேஜுக்கு போகல அப்படிங்கிறவங்க நீங்கள் தேர்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண தேவையில்லை இப்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு கால் பண்ணாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க அரியலூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு இனிமேல் அப்கிரேடேஷன் வேண்டாம் அவங்க தேர்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமல் விட்டுட்டாலே யார்ட்டையும் எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் தேர்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமல் விட்டுட்டாலே உங்கள் சீட்டு உங்களுக்கு பத்திரமாக இருக்கும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஓகே ஸோ இஃப் ஆப்டட் ஃபார் அண்ட் சாரி கேண்டிடேட் ஹூஸ் நேம்ஸ் ஆர் இன் த அலாட்டட் லிஸ்ட் ப்ரொவைடட் பை எம்சிசி அட் த எண்ட் ஆஃப் ரவுண்ட் த்ரீ வில் நாட் பி எலிஜிபிள் ஃபார் ஸ்டேட் கோட்டா ரவுண்ட் த்ரீ கவுன்சிலிங் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த வருஷம் எம்சிசி ஆல் இண்டியா கோட்டா தேர்ட் ரவுண்டில் உங்களுக்கு சீட் அலாட்மெண்ட் லிஸ்ட்டில் நேம் இருந்தாலே நீங்கள் தமிழ்நாடு தேர்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது பார்த்துக்கோங்க ஸோ எம்சிசி ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணல கிடைச்சா கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணி அந்த காலேஜ்லேயே கண்டினியூ பண்ணுவேங்கிற காலேஜை மட்டும் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள் கிடச்சதுன்னா அதுதான் உங்கள் ஃபைனல் காலேஜ் தமிழ்நாட்டுக்கு திருப்பி வர முடியாது இஃப் ஆப்டட் ஃபார் அண்ட் அப்கிரேடட் இன் ரவுண்ட் த்ரீ கேண்டிடேட் ஹேஸ் டு ரீலிங் ஃபிஷ் உங்கள் சீட்டை விட்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஆர் செகண்ட் ரவுண்ட் சீட்டை தேர்ட் ரவுண்டில் ரீ அலாட்டான காலேஜுக்கு கம்பல்சரி நீங்கள் போய் தான் ஆகணும் இந்த டவுட்டை நீங்கள் நிறைய பேரண்ட்ஸ் இந்த தவறு செஞ்சுருக்கிறாங்க ரவுண்ட் டூவில் ரவுண்ட் டூவில் எனக்கு ஒரு பேரண்ட் கால் பண்ணாங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ரவுண்ட் ஒனில் எனக்கு ஒரு காலேஜில் சீட் கிடச்சிது ரவுண்ட் டூவில் எனக்கு இன்னொரு காலேஜில் ரீ அலாட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் ரீ அலாட் ஆன காலேஜுக்கு போகலை ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் சீட்லேயே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் முடியாது ரீலிங்க்விஷ் உங்கள் சீட்டை போயிடுச்சு நீங்கள் ரீ அலாட்டட் காலேஜுக்கு கம்பல்சரி போய் ஆகணும் ஸோ ரீ அலாட்மெண்ட்டுக்குன்னு சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணும்போது நீங்கள் ஆல்ரெடி படிக்கிற காலேஜை விட பெட்டர் காலேஜ் கிடச்சா போவீங்கன்னு சொல்கிற அந்த பர்டிகுலர் காலேஜ் மட்டும் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள் வேணான்ற காலேஜை தயவு செய்து நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணாதீங்க ரவுண்ட் த்ரீ சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வில் ஃபாலோ த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ விஷ் ஃபார் அப்கிரேடேஷன் அன் அலாட்டட் கேண்டிடேட்ஸ் அண்ட் நாட் ஜாயின்ட் கேண்டிடேட்ஸ் ஹேவ் டு ஃபில் தேர் சாய்ஸஸ் ஸோ இப்போ ரீ அலாட்மெண்ட் அப்கிரேடேஷன் வேணுங்கிறவங்க இது வரைக்கும் சீட்டே அலாட் ஆகலை நான் சீட் எந்த காலேஜ்லேயும் ஜாயின் பண்ணல எல்லாருமே சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணணும் இந்த மூணு கேட்டகரியில் வரவங்க கேண்டிடேட் ஷுட் பி கேர்ஃபுல் வைல் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அண்ட் இட் இஸ் அட்வைசபிள் டு சூஸ் ப்ரிஃபர்டு காலேஜ் ஒன்லி உங்களுக்கு சீட்டு கிடச்சா ஜாயின் பண்ணுவீங்க அந்த காலேஜ் மட்டும் சூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க கேண்டிடேட்ஸ் குட் எடிட் தேர் சாய்ஸஸ் அதாவது சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் எத்தனை தடவை வேணால் நீங்கள் சாய்ஸை எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஒன்ஸ் லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா சாய்ஸ் லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை மாற்ற முடியாது இஃப் த கேண்டிடேட் இஸ் ரீ அலாட்டட் இன் ரவுண்ட் த்ரீ தென் த எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் சீட் அலாட்டட் டு த கேண்டிடேட்ஸ் ட்யூரிங் ரவுண்ட் ஒன் ஆர் ரவுண்ட் டூ வில் பி அலாட்டட் டு அதர் கேண்டிடேட்ஸ் இன் டிசெண்டிங் ஆர்டர் நாட் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஸோ நீங்கள் உங்கள் ரேங்கில் உங்களுக்குன்னு ஒரு சீட்டு
ரவுண்ட் த்ரீயில் உங்களுக்கு சீட்டு அலாட் ஆகிருக்கு நீங்கள் உங்களோட அலாட்டட் சீட்டை டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க ஆனால் நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணலனா என்ன ஆகும் ஆனால் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணதாலாம் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அண்ட் தே வில் ஹேவ் டு ஃபோர் ஃபீட் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ செக்யூரிட்டி டெபாசிட் டியூஷன் ஃபீஸ் பெய்ட் பை ஹிம் ஆர் ஹர் தே வில் ஆல்சோ நாட் எலிஜிபிள் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் சப்சிக்வெண்ட் ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் சீட்டு கிடச்சி ஜாயின் பண்ணலனா செக்யூரிட்டி டெபாசிட் டியூஷன் ஃபீஸ் டிஸ்கண்டினியூஷன் ஃபீஸ் பத்து லட்சம் நீங்கள் பே பண்ணணும் ஸோ சாய்ஸ் பில்லிங்கில் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அதே போல் ஃபர்தர் ரவுண்டில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது ரவுண்ட் ஃபோரில் சீட்டு கிடச்சி ஜாயின் பண்ணலனா சீட் கிடச்சி ஜாயின் பண்ணினாலும் ஃபோர்த் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது இஃப் எனி கேண்டிடேட் இஸ் அலாட்டட் இன் ரவுண்ட் த்ரீ பட் ஹேஸ் நாட் டவுன்லோடட் த அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் தே வில் ஹேவ் டு ஃபோர் ஃபிட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஆனால் டிஸ்கண்டினேஷன் ஃபீஸ் கிடையாது அண்ட் நாட் எலிஜிபிள் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் சப்சிக்வெண்ட் ரவுண்ட் ஸோ ரவுண்ட் த்ரீயில் சீட்டு கிடச்சிது உங்களுக்கு அலாட் பண்ணாங்க ஆனால் நீங்கள் அதை டவுன்லோடே பண்ணலைனாலும் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டும் டியூஷன் ஃபீஸும் ஃபைனாக போயிடும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஃபைனாக போயிடும் நீங்கள் ஃபோர்த் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது எலிமினேட் ஆகிருவீங்க கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் ரவுண்ட் த்ரீ பட் வேர் அலாட்டட் த சேம் சீட் வில் பி கன்சிடர் அஸ் ரீடைன்டு ஸோ ரவுண்ட் த்ரீயில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க பட் ஆனால் அவங்களுக்கு ரீ அலாட்மெண்ட் கிடைக்கல திண்டுக்கல் மெடிக்கல் காலேஜில் செகண்ட் ரவுண்டில் இருந்தாங்க தேர்ட் ரவுண்டுக்கு அவங்க எம்எம்சி மட்டும் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணாங்க ரீ அலாட்மெண்ட்டில் கிடைக்கல பட் திண்டுக்கல்லே கண்டினியூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் ஆல் த ரூல்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ரவுண்ட் த்ரீ வில் பி அவ அப்ளை டு தெம் எல்லாருக்குமே இனிமேல் ரவுண்ட் த்ரீ அப்ளிகே அப் ரூல்ஸ் வந்து இனிமேல் அப்ளை ஆகிடும் ஓகே ஆனால் உங்களுக்கு ரிசிக்னேஷன் டேட் எப்போ அக்டோபர் ஒம்பது மதியம் ரெண்டு மணிக்குள்ளே ரிசிக்னேஷன் பண்ணலை அப்படின்னா ரவுண்ட் த்ரீ ரூல்ஸ் தான் எல்லாருக்குமே வேக்கன்சிஸ் ஃபார் த கோர்ஸ் வில் பி அவைலபிள் ஆன் த அஃபிஷியல் வெப்சைட் சூன் கிளியர் வேக்கன்சி அண்ட் ஏன்னா இப்போ அக்டோபர் ஒன்பது மதியம் ரெண்டு மணி வரைக்கும் ரிசிக்னேஷன் டேட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் கிளியர் வேக்கன்சி விர்ச்சுவல் வேக்கன்சி எல்லாமே விடுவாங்க As per the prospectus, any remaining unfilled seats for uh, want of adequate number of uh, eligible candidates belonging to ACA community shall be filled by the candidates belonging to AC community. So, ACA is not the same as students, but AC students are going to go to ACA. So, AC community students also can uh, register and choice lock for remaining ACA seats also. So, ACA candidates are going to go to ACA, particularly in the private college, there are government quota seats, ACA students are going to go to ACA, but there are seats, that is going to go to ACA students. So, if you have a ACA vacancy, you can participate in ACA students. As per the prospectus, any remaining reserved ST quota seats are going to go to ACA students, but there are seats that are going to go to ACA students. So, if you have a vacancy, ST students are going to go to ACA students. சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ இது பிசிஎம் கம்யூனிட்டியில் சீட் இல்லைன்னா பிசிக்கு போகும் எம்பிசியில் இல்லைனா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டியில் சீட் எக்ஸ்ட்ரா இருந்து அது ஃபில் ஆகலை அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு போகும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கேண்டிடேட்ஸ் கேன் எடிட் தேர் சாய்ஸஸ் எனி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் பிஃபோர் லாக்கிங் லாக் பண்ணதுக்கப்புறம் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ண முடியாது விர்ச்சுவல் வேக்கன்சி நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டாச்சு ஸோ உங்களுக்கு சீட் அலாட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரவுண்ட் த்ரீ Uh, if a candidate is allotted in round 3, he or she will have to join the allotted college. Uh, so, round 3 will allot to allot to will not be eligible for subsequent stray vacancy round. Round 3 will allot to join the 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 allot. The allotted candidates for MBBS seats in all colleges under all categories and BDS seats in government dental college has to pay the tuition fees for download. This is what you know. This is already there. Okay, so, uh, you know. So, you go to your reporting to the allotted college. You go to your allotted college. You go to your allotted college. You go to your allotted college. So, this is the rules and regulation for round 3. அதே போல் இந்த ரவுண்ட் த்ரீக்கு சேம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் பொருந்தோம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் சேம் அந்த ஒரு என்னது அந்த ஷெட்யூல் தான் அந்த ஷெட்யூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் ஆறு டு ஒம்பது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அண்ட் சாய்ஸ் லாக்கிங் அக்டோபர் பதினொன்றுலேருந்து அக்டோபர் பதினாலு வரைக்கும் அதே போல் தான் ரிசல்ட்டு அக்டோபர் பதினாறு அக்டோபர் பதினாறுலேருந்து அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு மதியம் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம் அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்குள்ளே அலாட்டட் காலேஜுக்கு ஜாயின் பண்ணணும் உங்களுக்கு வந
நம்ம ரவுண்ட் த்ரீக்கான ஷெட்யூல் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறது தான் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்கள் டவுட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டிருப்பீங்க சாட் பாக்ஸில் ஃபோர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பிசிஎம் எஸ்எஃப் பாசிபிளா சார் பாசிபிள் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள் ஓகேயா சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள் ஓகே ஆல் த பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் காட் பிளஸ் யூ தேங்க்யூ டேக் கேர் சி யூ ஆல் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கப்பா பாசிபிலிட்டி இருக்கு